అయ్యండి ఈరోజు గోరుచి గుడికాయ వేపుడు చేస్తున్నాను దీనికి కావాల్సింది గోరుచి గుడికాయలు చిన్న ముక్కలు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కుక్కర్లో ఒక రెండు స్పూన్లు సాల్ట్ వేసేసి చిన్న స్పూన్ అది కొంచెం వేసుకోండి సాల్ట్ వేసేసి ఒక టూ విజిల్స్ రానివ్వాలి చేశాను కదా తర్వాత పాన్ పెట్టుకుని సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి వేగుతున్నప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర చిట్పాట్లు ఆడిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ తర్వాత కరివేపాకు కొంచెం వేగనివ్వాలి వేసిన తర్వాత కదా కొంచెం మగ్గిపోయింది కదా మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు వేసిన వెంటనే గోర్చిక్కుళ్ళు ఆల్రెడీ మనం ఉడకబెట్టి వాటర్ వంపేసి పెట్టుకుంటాను పక్కన అవి వేసేసుకోవాలి పసుపు వేసిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేస్తాను నేను ఆనియన్స్కి వాటికి పట్టడం కోసం ఇది ఈ గోరుచిక్కుళ్ళు మొత్తం వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయే వరకు వేపాలి కొంచెం ఆ వాటర్ ఉంటుంది కదా బాయిల్ చేసిన వాటర్ అంతా వేగిపోయి డ్రై అయిపోతుంది ఫ్రైకి ఇప్పుడు ఇవి బాగా వేం చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ తడి ఉంటుంది కదా అదంతా పోయే వరకు బాగా వేపుకోవాలి మూత పెట్టినక్కర్లేదండి ఆల్రెడీ బాయిల్ అయినవే కాబట్టి మనం వేయించుకోవడమే అనమాట మూత పెట్టినక్కర్లేదు ఇవి బాగా వేగిపోవాలి దాంట్లో ఉన్న తడి అంతా ఇంకిపోతుంది బాగా వేగిపోయాయి ఇలా వేగిపోయాయి కదండి ఆల్రెడీ అంట్లో ఉన్న తడంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేశాను ఇందాక దంచి పెట్టాను కదా పక్కకి వెల్లుల్లిపాయ వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే వెల్లుల్లిపాయల మీద నేను కారం చల్లుతా అనమాట యాక్చువల్గా అయితే వెల్లుల్లిపాయలు కారం కలిపి దంచి వేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది నేను ఇంకా ఇలా చూపిస్తున్నాను కారం వేసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ కారం తర్వాత ధనియాల పొడి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ చిన్న స్పూన్ అది వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది కొంచెం సాల్ట్ నేను సాల్ట్ అన్నిసార్లు వేసుకున్నా అనుకోవద్దండి చాలా చిన్న స్పూన్ అది మీకు అది అన్నిసార్లు లాగా అనిపించవచ్చు కానీ సరిపడా చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్ 
వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి వేగాలన్నమాట ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి వేసిన తర్వాత బాగా వేపుకోవాలి నేను ఇలా కలపడం కంటే ఇలా కలుపుతాను అనమాట బాండీని ఇలా ఫ్రై చేసినట్టుగా అలా మిక్స్ చేస్తే చాలా బాగా మిక్స్ అవుతాయి అనమాట లిక్విడ్ కాదు కదా ఫ్రై కాబట్టి బాగా మిక్స్ అవుతుంది అలా చేస్తే స్పూన్తో కలపడం కంటే అలాగా అంతేనండి చాలా బాగా రెడీ అయిపోయింది చాలా ఈ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చపాతీతో తినొచ్చు రైస్తో తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇంతేనండి నేను ఇలా బౌల్లో తీసేసుకున్నాను చాలా టేస్టీగా వచ్చింది మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ